Sabi niya, tignan mo talaga si Chabe ito. Totoong patulog-tulog siya, pero... <laughs> Pabor kayo na ipagpatuloy ang weto? No. Pabor ako na manigal. Kasaysayan, kababalaghan, at iba pa. Ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Bilyonaryo, politiko, pilantropo. Wala ka na sigurong haanapin pa kung ikaw ang nasa katayuan ni Luis Crisologo Singson. Umas kilala sa tawag na Chavit Singson. Ipinanganak noong June 21, 1941 sa Viga ni Lucusur. Lumaki si Chavit sa pamilya ng mga negosyante at politiko sa Vigan. Simula pa noong 1800s ay naging gobernador silyo na ang mga kalulululohan ni Chavit na sina Don Leon Singson, Don Stanislaw Singson, Don Domingo Singson at marami pa ang iba. Naging alkalde ng Viga ng ama ni Chavit na si Jose simula 1968 hanggang 1971. 1972 hanggang 1986 naman ay naging alkalde ang nakakatandang kapatid ni Chavit na si Evaristo Singson o mas kilala sa tawag na Titong. Sa umpisa ay wala sa pangarap ni Chavit na maging isang politiko. Negosyo ang kanyang interes at para sa kanya ay dito siya mas magaling. Teenager pa lang noon si Chavit pero siya na ang namamahala sa mga negosyo nila katulad ng construction company, sinihan, tobacco plantation at funeral parlor. Matapos mag-graduate sa kolehiyo si Chavit ay napilitan siyang pasukin ang mundo ng politiko kung saan ay naging number one counselor siya ng vegan noong 1967, 1969 nang tinang kanyang kalabanin sa pagkakongresista sa kanilang lugar ang kanyang sariling tiyuhin na si Floro Crisologo pero nabigo siya 1971 nang tumakbo sa pagkagobernador ng Ilocosur si Chavit at nanalo. Naging political kingpin si Chavit sa Ilocosur sa loob ng 28 taon. Sa pagpasok ni Chavit sa politika, dito na nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Ang dating tahimik ay napalitan ng magulo at masalimuot dahil sa politika. Ang dating walang kaaway na si Chavit, ngayon ay meron na. Naghalamat ang relasyon ni Chavit Singson sa kanyang tiyuhin na si Floro Singson Crisologo, isang kongresman sa Ilocosur, simula pa noong 1946 hanggang 1970. Kilala ang mga Crisologo sa Ilocosur na mga makapangyarihang pamilya dahil sa koneksyon nito kay Presidente Marcos. Nag patupad ng tobacco blockade ng mga krisologo sa probinsya kung kaya't napilitan na lamang ang mga magsasaka na ibenta ang kanilang mga inaning tobacco sa Fortune Tobacco Company na pagmamayari mismo ng pamilya krisologo isa sa mga malalaking negosyante ng tobacco si Chavit sa Ilocosur kung kaya't apektado rin ito sa ginagawang monopolya ng kanyang tiyuhin kung kaya't kumasa si Chavit sa tobacco blockade hindi nagustuhan ng kanyang tiyuhin ang ginagawang pagkasaan ni Chavit sa gusto nilang mangyari kung kaya't bilang kongresman ay inutusan ni Floro Crisologo ang kanyang pamangkin na si Chavit na i-turn over sa provincial capital ang kanyang pagmamayari sa Vegan Electric Company. Hindi nagustuhan lalo ni Chavit ang utos ng kanyang tiyuhin dahil sa para sa kanya ay masyado na itong personal dahil sa lantaran ng kinukuha ang kanyang pangkabuhayan kung kaya't lumuwas ng Manila si Chavit para itulog sa Korte Suprema ang kanyang hinaing ukol sa tobacco blockade at balak na pagtanggal sa kanyang pagmamayaring Vegan Electric Company. Patunay sa malalim na away ng magpamilyang Singson at Crisologo ay itong litrato na naging front page sa mga pahayagan noong November 10, 1969 nang magpangabot sa kalsada ang tropa nila Chavit at tropa ng kanyang tiyuhin na si Floro Crisologo kasama ang kanyang anak na pinsan ni Chavit na si Bingbong Crisologo makikita sa litrato na akmang bubunot na ng kanyang baril si Bingbong habang kinukumpronta si Chavit na nakaharap sa kanya. Tumagal ng ilang dekada ang alita ng magpinsang Chavit at Bingbong Crisologo pero sa huli ay naayos din naman ito. Nagkapatawaran din ang magpinsan at nagsimula muli ng magandang relasyon sa isa't isa. October of 2000, inakusahan ni Chavit Singson si Presidente Joseph Estrada na tumanggap raw ng perang nagkakahalaga ng 400 million pesos mula sa kanya bilang kabayaran sa kita ng illegal gambling. Tahasa namang itinanggi ito ni Estrada pero lumaki lalo ang isyu hanggang sa ito'y inibistigahan na sa Senado. January 16, 2001, pinigilan ng ilang senador ang pagbubukas sana ng envelope bilang ebidensya na makakapagdiin lalo kay Estrada dahil dito nagsimula ng lumabas 
lumabas ang mga tao sa kalsada sa Metro Manila upang magprotesta at nanawagang bumaba na sa pwesto sa Estrada. January 20, 2001 Napilitang bumaba sa pwesto si Estrada bilang presidente ng Pilipinas at agad namang nanumpa bilang presidente ang nooy vice presidente na si Gloria Macapagal Arroyo. September 12, 2007 Guilty Beyond reasonable doubt ang hatol ng Philippine Anti-Graph Court kay Estrada sa kasong plunder. Pero kagaya ng nakaalitang pinsan ni Chavit na si Bingbong ay nauwi rin sa rekonsilasyon ang samaan ng loob ng dalawang dating magkaibigan nang hindi inaasahang dumalo si Chavit sa lamay ng ina ni Estrada na si Donya Mary Ejercito noong 2009. Kahit hindi man masaya ang asawa at mga anak ni Estrada sa ginawa ni Chavit na pagtistigo noon pero wala naman silang magagawa dahil sa pinatawad na mismo ni Estrada ang kanyang kaibigan na si Javit Singson. I don't hold any rank for what would happen. Tapos na yun eh. Ha? Di ba? What uh, sabi nga ni Mahatma Gandhi, the weak cannot forgive, but forgiveness is the attribute of the strong. Okay naman, wala naman kaming depresyas. Uh, siguro yung mga mas samang tao lang hindi nakakaintindihan. So kami naman, lahat, lahat ng mga nakalaman ko sa politika, nag-uusap ako bilang lahat ngayon. Ayon kay Chavit, ilang beses na raw nalagay sa delikado ang kanyang buhay. Ngunit ganun pa man, ay nakaligtas pa rin siya. Nalampasan ni Chavit ang isang heart attack, isang helicopter crash, at pitong beses na pagtatangka sa kanyang buhay. Dagdag pa ni Chavit na isa sa pitong assassination attempt sa kanyang buhay ay nang hagisan daw siya ng granada habang sumasayaw sa isang kampanya. Kung hindi raw dahil sa matabang babae ng kanyang nakasayaw noon na siyang nagsilbing panangga sa kanya, ay siguro baka patay na siya ngayon. Dahil sa sobrang dami ng yaman ni Chavit, ay marami na siyang natulungan sa kanyang mga ginagawang charity. Pero ayon sa kanya, ay madalas daw itong hindi na ipinapakita sa media. Madalas makikita si Javit sa mga laban ni Manny Pacquiao dahil sa maliban sa mahilig ito sa boxing ay magkaibigan rin sila ng senador. Maliban sa boxing ay hilig rin ni Javit ang hunting. Umaabot sa $200,000 ang binabayarang halaga ni Javit para lamang sa isang ilipante na kanyang mapapatay. Karagdagang $50,000 pa para naman mapreserve ang ulo nito at magawang dekorasyon. Dahil sa hilig ni Javit sa mga hayop ay nagpagawa ito ng sarili niyang zoo na tinawag niyang baluarte. Isang daang hektarya ang lawak nito at dito makikita ng iba't ibang klasing hayop na pagmamayari ni Chavit Singson. Dahil sa kanyang kaling at masasabi nating swerte, ay namumuhay ngayon ng marangya at masaya si Chavit Singson na puno man ng kontrobersya at peligro ang kanyang buhay noon pero ito'y nalampasan naman niya. Ikaw, gusto mo rin bang maging isang Chavit Singson? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.